Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí para jugar al Mass Effect. Bueno, no solo al 1, sino al 2 y al 3. Porque por lo que dicen las historias de, de esta saga es la leche. Aparte de cómo interaccionan la historia del 1 con la del 2 y con la del 3, dependiendo de las decisiones que tomes a lo largo de los juegos, tendrás unos aliados u otros. Así que parece interesante. No he jugado todavía. Así que a ver qué tal. A priori no me guste que no tenga la opción de jugar con mando. Solo puedes jugar con teclado y ratón. Pero bueno, normal en juegos de, de, de ordenador. Welcome to Alliance Military Database. Así que vamos a empezar. Classified information requested. Alto secreto. Y base de datos. Mucho tarda esto, ¿no? Ah, tenía que darle. Y yo aquí mirando. Yo aquí de mirando. Bueno. Vamos a usar a John Separ. Vale, me vale. No, no me vale. Please log in to access your profile. Vas a hacer su nombre personalizado. Yo sé parte me vale. Pero la profesión quiero elegirla yo. Vamos a ver. ¿Qué podemos usar? Warning. Data corruption detected. ¿Qué dices? Datos dañados. ¿Por qué? Please reconstruct profile. Pues nada, reconstruir perfil. Confirm pre-service history. Del espacio. Tus padres pertenecían ambos al ejército de la Alianza. Así que tu niñez la, en la pasaste en diferentes naves y estaciones. Sin permanecer muchos años seguidos en un mismo destino. Al final seguiste el ejemplo de tus padres y te listaste a cumplir los 18. No suena mal. De las colonias. Naciste y creciste en Mindoy. Una pequeña colonia exterior del Traves Aticano. Cuando tenías 16 años, unos esclavistas asaltaron Mindoy y aniquilaron a tu familia y tus amigos. Te salvó una patrulla de la Alianza pocos años después. Te alistaste en el ejército. La, la conclusión es que te alistas seas de donde seas. Y terrestre. Los huérfanos que crecen en las calles de las grandes megalópolis que cubren la tierra. Cumplir los 18 es capaste de una vida de crímenes, de poca monta y bandas callejeras. Al alistarte en el ejército de la alianza. Vamos a ser de las colonias. Un esclavista. Bueno, un esclavo. En plan espartaco. ¡Ay, Espartaco! Superviviente. A ver, perfil psicológico. Pero de guerra o implacable. Vamos a ver. Superviviente. Durante tu servicio una misión salió terriblemente mal. Quedaste atrapado en una situación de supervivencia extrema. Y tuviste que superar penurias físicas y psicológicas. Que habrían acabado con la mayoría de la gente. Sin embargo, tú sobreviviste. Resististe, resististe cuando todos los demás cayeron. Al final, solo quedaste tú para contar la historia. Bien. O sea, que puede ser verdad o mentira. Igual los maté yo a todos, y como solo quedé yo, conté la milonga esta. Me gusta superviviente. Héroe de guerra. Al principio de tu carrera militar, te, te, te encontraste frente a una fuerza enemiga abrumadora. Arriesgaste tu vida para salvar a tus compañeros y derrotar al enemigo, a pesar de que parecía imposible. Tu valor y tu heroísmo te han hecho ganar medallas y el reconocimiento de la flota de la alianza pues bueno, sin más un héroe de guerra implacable 
a lo largo de tu carrera militar siempre te has guiado con, por un principio, los resultados. Te acusan de frialdad y brutalidad, y tu reputación de eficacia despiadada hace que tus camaradas te miren con reservas. Pero cuando el fracaso no es una opción, el ejército siempre piensa en ti. Hmm. Implacable. Ingeniero, adepto, soldado. Los soldados especialistas y ideales son de la primera línea de tiroteo. Tiene salud mejorada, pueden entrenarse con todos los tipos de armas. Comienza la capacidad de usar armaduras medias y pueden especializarse en armaduras pesadas. Los ingenieros son especialistas en tecnología. Con su mini herramienta. Con la gráfica pueden interferir sistemas de seguridad, reparar o modificar equipo técnica, neutralizar armas o escudos y curar el pelotón. Solo pueden haber armadura ligera y únicamente recién entrenamiento con pistolas. Adepto. Los adeptos son especialistas en biótica, esto es como un mago. Gracias a los implantes mejorados que tienen, pueden usar poderes bióticos para elevar o arrojar cosas. Escudar al pelotón o neutralizar y destruir a los enemigos. Los adeptos solo pueden llevar armadura ligera y únicamente reciben entrenamiento con pistolas. ¡Qué coñazo! Este es el franco tirador, seguro. Combinan la habilidad de combate y las capacidades tecnológicas. Se especializan en abatir o neutralizar a los enemigos desde lejos. Se entrenan con omni, omni herramienta, pero se centran en funciones ofensivas y codificación. Podemos usar pistolas, fusiles de francotirador y armaduras ligeras, medias. Es como un pícaro de lejos esto. La centinela. Combina biótica y la capacidad de capacidades tecnológicas. Normalmente usan sus capacidades bióticas y sus habilidades de curación para defender a los aliados. También pueden neutralizar a sus oponentes con ataques bióticos o tecnológicos. Son más eficientes con estos. Pero a cambio son algo peores en combate. Solo pueden usar armadura ligera y no reciben ningún entrenamiento con armaduras avanzadas. Va. Vanguardia. La vanguardia son guerreros bióticos. Para acabar con sus enemigos combinan el armamento con la biótica. Por lo que resultan especialmente latelas. A corto alcance. Pueden recibir entrenamiento con pistolas y escopetas. Además, pueden especializarse en el uso de armaduras medias. Uh, me mola soldado. Me parece bien la apariencia. Venga, veterano. What about Shepard? He grew up in the colonies. He knows how tough life can be out there. His parents were killed when slavers attacked Mindwar. He got most of his unit killed on Torfin. He gets the job done, no matter what the cost. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make a call. Me tienen ahí guardado y para cuando haga falta les salgo yo a reventarlos a todos. Bueno que empieza esto, chavales. Vámonos. Charles Prime relays in range, initiating transmission sequence. Commander. We are connected. Calculating. 
Transit mass and destination. The relay is hot. Acquiring approach vector. All stations secure for transit. Get that out on down. Transporte, supongo que es. Tiene toda la pinta. Y si cuando pasas te das con el giro, se ha dado. Lo veo muy peligroso, eh. Esas cosas giran. Thrusters, check. Navigation, check. Internal emission sync engaged. All systems online. Drift. Just under 1500k. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that. El carapulco. No me extraña que le digas. I just gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead. So that's incredible. Besides, specters are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Oh, I'm going to go to the hospital. That's enough. Your soldiers, act like it. Sorry. Cabrones. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth viejas. systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain. Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. <laughs> you get that, Commander? <coughs> I'm on my way. Is it me or does the captain always sound a little pissed off? Siempre está cabreado. talking to you, Joker. Es un vacilón el Joker ese. Lo hablas con el liado, pulsa la E. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander, just having a chat with Adams down at Engineering. It didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. Hay algo raro en esta misión? You think the Alliance Brass is holding out on us? All we're supposed to do is test out the stealth system. Why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. <coughs> I'll see if I can get some answers when I see him. Good luck, Commander. What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Only a fool goes looking for a fight, Corporal. Sorry, Commander, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Just treat this like every other assignment you've had and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself on Torfin. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. Vamos 
hacer más. Young, you have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. Don't worry, sir. I'm not going to screw this up. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Cuando sale eso, ¿qué quiere decir? Que tengo que hablar con él. No, que le estoy tarjeteando. El espectro, el cara pulpo este. Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. What about? I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. I've never been there, but you know of it. It's become something of a symbol for your people, hasn't it? Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it, really? If you've got something to say, just say it. Your people are still new to The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Is someone going to fill me in, Captain? We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Protheans. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. No, this Protheans. is big shit. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Vamos, que se han encontrado una baliza alienígena y una civilización de hace 50.000 años. Que es de alta tecnología. Are we expecting trouble? I'm always expecting trouble. Bueno, el agonías. Agonías, le llamaba el crapo. What's going on, Captain? The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept no, the human 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 human. it shows how far the alliance has come. I was impressed when I studied the reports from Torfan. A grim business, but you got the job done. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. I don't like people making decisions about my future. <coughs> this isn't about you, Shepard. Humanity needs this. We're counting on you. I need your skills for myself, myself Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, no, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Poco putre que vaya de rosa, ¿no? Mi camuflaje es ese. We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't. Les están frayando tiros. Hola, toma tu. Out after that, no com traffic at all. Just goes dead. 
There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Una mano. O un pulpo. ¿Qué cojones es eso? Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker. Fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Elenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Vamos a bajar, eh. A que nos reviente la mano esa, ¿eh? No, hombre. Pues nada. Pues para abajo. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point one. Nihilus, you coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. Ready and able, no, sir. Por, por the mission's yours now, Shepard. Good Vamos luck. A hacer lo que se de nosotros. <coughs> We are approaching drop point two. Ship perimeter secure, Commander. Bueno, pues aquí estamos. En otro planeta. Explota esa mierda. Perimeter secure. Tengo ni idea de dónde hay que ir. Para la armadura estimulante. Pues venga, para la saca todo. Y esto nada. Eso es puta mierda que explota y ya está. No hace daño. está pasando aquí, a ver. Uy, alto. Algo ahí. Ese es el llamado de Toy. Y ese también. En efecto. Se le fue yo. Bien, no tengo balas. Joder, ¿qué es esto? Saca el fusil. Vamos a pegar tío. Bueno, lo del encanto parece buena intimidación. Vamos 
ser un ligo. Vamos a meterle en canto. Que seguro que viene bien. No lo ha gastado al final. Joder. Aquí este es el... El amigo. para robar y esto para empujar We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. Aye, aye, sir. Nadie se queda atrás, eh? No me jodáis. Globos cabrones, es que explotan. Oh. Me están fallando vivo, ¿qué pasa aquí? Vete, asqueroso. Explote esto. No eh, pasa nada. La verdad, hombre, que de gráficos es un viejo. Es un juego viejo, así que no tiene grandes gráficos. Bueno. Si la historia es buena. Yo creo que merece la pena. De momento está bien. Nada de rosa va, tócate los huevos. Con ese camuflaje como no te van a matar, hija. Coño. Corre. el rifle de Franco. Mierda. A ver, chat. ¿Qué haces aquí? Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, sir? Give me a status report, Williams. Oh, man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Where's the rest of your squad? <coughs> we tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. I don't think any of the others... I think I'm the only one left. No sé si de acuerdo lo... You just left the rest of your unit behind to die? We held our position as long as we could. The Geth overwhelmed us. The Geth haven't been seen outside the Vale in nearly 50 years. 
Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. You're coming with us, Williams. We need that beacon. Aye, aye, sir. It's time for payback. Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What happened to the researchers at the dig site? I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Move out. Venga, Ojitos verdes. El inventario, vamos. Tiene mejoras, bueno, sin más. No me jodas, vaya traje. Va como un flor de cojones. Bueno, pues yo creo que es un buen momento para dejarlo. Que ya llevamos unos 20 minutos. Vamos a hacer la serie de unos 20 minutos cada vídeo. Y vamos a ir poco a poco avanzando en la historia por capítulos, ¿vale? Pues hasta la próxima.